，肖战主演的多部剧都在《微光荣耀》里大放异彩，各项数据都是领跑全场，《玉骨遥》《梦中的那片海》等都脱颖而出，成为了佼佼者，非常优秀。值得一提的是，肖战取得这样的豪华数据，让圈内演员都坐不住了，直呼肖战就是顶流，也不愧是名副其实的顶流。看起来冠军已到手，基本上很稳当。据悉，青年演员肖战《微光荣耀》盛典领跑全场。无论是作品还是角色，各项数据都非常豪华，冠军看起来已经是到手了，连圈内演员都忍不住赞叹，直言顶流就是顶流。肖战能够取得这样的成绩，完全都是肖战坚持不懈努力的结果，配得上这么多荣誉和赞美。对于肖战来说，肖战作为优秀的实力派演员，陆陆续续带来了非常多经典之作，支持肖战无可非议。从粉丝们的反响来看，大家也都在为肖战投票，肖战就是值得信赖和支持的实力派演员。为肖战投票，选择自己喜欢的作品和角色，就是情理之中的事情。如今的肖战已经拒绝参加《尖叫之夜》了，一门心思都放在拍戏上。新电影《射雕英雄传》春节档上映，不见不散。总之，恭喜肖战，相信肖战一定会继续努力，不忘初心，为观众们带来更多的好作品。作为优秀的好演员和正能量偶像，也可以跟随优质偶像肖战的脚步，共同努力，齐心协力，奔赴属于自己的美好未来。《尖叫之夜》的阵容得到了官宣，也是大咖云集，王一博、任嘉伦、杨幂、王鹤棣、张颂文等一众实力派演员、优质偶像都加盟，肖战也传得越来越邪乎，只不过被肖战否认了。值得一提的是，肖战还透露年前不会参加各大盛典舞台，《尖叫之夜》和《星光大赏》都不会参加，专心致志拍戏，做好自己的本职工作。据悉，肖战影音会信使在回复网友提问的时候，否认肖战会加盟《尖叫之夜》。如今，《尖叫之夜》已经公布了两波阵容：王一博、王鹤棣、杨幂、白鹿、任嘉伦等非常优秀且具有影响力的艺人都加盟。肖战呼声越来越高，如今看起来不可能等来了。另外，这样的回复还透露着，肖战年前不会参加盛典了，拍戏才是肖战的重中之重。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示理解和支持。尽管非常期待肖战的舞台，《群星璀璨》作为小飞侠，大家也不想错过。还是那句话，尊重和支持肖战的决定。肖战不止一次强调，拿出好作品才是王道。肖战一直都在这个方向努力奋斗，期待肖战的新电影《射雕英雄传》。总之，祝福肖战。这段时间的肖战依然在剧组拍戏，《射雕英雄传》要赶在春节档上映，应该进入了尾声。提前祝福肖战杀青一切顺利。肖战是优秀的实力派演员，也是正能量偶像，跟随肖战的脚步，共同努力变得更好。一直有瓜主爆料，肖战将参加《尖叫之夜》和《星光大赏》。当年参加这两台晚会的肖战，那时的翩翩风采和迷人的微笑，至今仍令人回味无穷。不过已有确切消息，肖战将不参加《尖叫之夜》和《星光大赏》，原因无他，太忙了。作为演员，只能舍弃那些表面的浮华，扎根剧组，踏踏实实拍戏，用好的作品来回馈观众。这样，肖战就可以在《射雕英雄传》杀青后减脂，并调整一下精神状态。以全新的面貌进组郑晓龙的《藏海传》，毕竟肖战已经从以前有一系列待播剧傍身，变成现在没有库存，尽快产出作品。粉丝和支持他的路人剧荒太久，寂寞都已经无处安放了。而且《射雕英雄传》拍摄完毕后，肖战还要拍代言物料，还要为演好新角色阅读相关书籍，查阅一些资料，这样才能演出那种厚重感和角色身上独有的心机和持重。肖战是每演一个角色都会做足功课的，无论是身材。颜值还是对角色性格、经历的揣摩都了然于胸，他演的角色才会让人感觉信手拈来，毫无矫揉造作之感。对于喜欢看肖战红毯晚会的人来说，肖战缺席两场盛大的晚会，看不到他盛装走红毯确实遗憾，但所有的遗憾都可以在《射雕英雄传》上映后，在电影院得到补偿。《射雕英雄传》真是肖战入圈以来拍的最为辛苦的一部电影，不仅大部分拍摄地都是在广袤无垠的内蒙古大草原。而且有大量骑射、打斗镜头，对演员的身体素质和胆略都有很高要求。而肖战也很敬业，不仅早出晚归，连工作人员都赞他从不迟到，还场场戏必定亲自上阵，为观众带来最好的观影体验。同时，《藏海传》也备受期待。虽说有人担心女主的颜值，但郑晓龙导演的审美这么多年没翻过车，他选的女演员或者美的不可方物，或者气质上令人叫绝，这样一部大家都很关注的电影。女主角的选择一定会慎之又慎。传了很久的男二李弘毅，无论颜值还是身材都备受认可，而且出生贫苦的他为人真实低调，在青年演员中口碑还是很好的。肖战因为分身法术不参加《尖叫之夜》和《星光大赏》，虽然令人倍感遗憾，但作为演员
。肖战多拍作品，演员就应该在光影世界留下自己最美的年华和最闪耀的才情。巨星就是巨星啊，不去的活动也得靠你打打前站，搞搞热度。这部《肖战爱奇艺尖叫之夜》话题就突上热榜，引得大家纷纷点开围观，以为很快就可以见到久违了的大帅哥的舞台表演了。结果点开一看，事实肖战不能参加今年尖叫之夜活动的消息。网友评论说：“巨星就是引人注目啊，不去参加的也要讨论一下。”估计黄牛已经哭晕在侧了。其实这也很正常。肖战现在还在拍《射雕》，而《藏海传》万事俱备，都在等着他进组。肖战真的是分身乏术呀。网友说：“爱奇艺是多希望肖战去啊，没有肖战的尖叫之夜是不完整的。即便肖战不去，也可以挂着肖战的大名收获一波热度，甚至热搜上打响活动第一炮。肖战就是百万宣发，没错了。”还有的网友说，那就要一碗水端平，星光大赏也别去了。爱他的粉丝则心疼的表示，孩子太累了。电影杀青就直接无缝进组拍《藏海传》，大电影赶上春节档上映，肖战还得请假参加路演，真的应该好好休息一下啊。据业内人士透露，肖战的大电影在本月的二十号前后杀青，稍作休整后就要去拍《藏海传》的定妆照，月底这部剧就应该会官宣，下月就开机了。所以爱奇艺尖叫之夜是肖战是真的没有时间去。但是星光大赏一直没给回复，所以能不能参加星光大赏还没有确定的消息，甚至跨年晚会肖战能不能参加也都是不确定的。还有的网友关心微博之夜肖战会不会出现呢？我想年末这么多的活动， 2 0 2 3年三剧联播的肖战一定会抽时间在合适的舞台和大家见面的。还有的网友说这回榜一大哥不去，新流量彰显自己的好机会来了，看看谁是今年最爆的。也好，一直以来肖战的位置多少人眼馋着、嫉妒着，凡是有肖战在，第二就是大家奋力争得的第一名。肖战这回把位置让出来了，看看哪家最终拔得头筹。至于大帅哥的行程安排，我们坐等官宣就好。看多了，内娱诸多艺人的海外高奢代言和大使都是国内仅有，只是在微博出现，品牌方不但没有推送过艺人的任何消息，甚至外网都没有认领过之时。对比肖战的高奢品牌为肖战全球铺广，这差距可真太明显了。当 Gucci 这个品牌更换最新的广告创意总监之后，明明肖战不是他在亚洲唯一的代言人，但肖战却仿佛成为了那个唯一一般。创意总监不仅邀请肖战拍摄全球广告大片，更是在自己的海外社交平台上点赞肖战 Gucci 相关内容不算，肖战 Tods 的博文都没放过。这边上海还在对肖战进行强提彩绘涂鸦，目前肖战的真人已经绘画完毕，粉丝们最关心的纯夏至也已经点上。正在进行品牌方 Gucci 这几个英文字母的绘图，那边 Gucci 真的是带着肖战这个全球代言人，在海外的每一处角落铺设地广。这最新的一站就是日本了，日本东兴六本木 Hills 通往地铁口的建筑，外壁和内壁铺满了肖战 Gucci 的巨大画布的，广360度全方位展示肖战的美貌。不论是随着建筑物的环状屏幕，还是建筑物前的超大地广。甚至是建筑物内壁也要高高悬挂着肖战的巨幅海报，那真是无论走到哪儿，肖战都在大家的眼前。作为东京名流聚集的高档区，日本顶级富豪名流都在此地出没，就是日本自己的明星，如果能够在那里铺设地广，都要吹上一阵。更不用说 Gucci 带着肖战，直接360度里里外外全方位的展示了。这还仅仅是线下的铺设，日本雅虎首页的广告也直接出现了 Gucci 带着肖战的宣传片。虽然很多人对于日语不太了解，但占据整个首页的肖战毫无疑问是其中最亮眼的存在。Gu Chi 对于肖战那真的是超爱，线上带着肖战攻占网站首页，线下全方位将肖战的美貌展示在所有人面前。那广告投放程度不带其他任何一个代言人的偏爱程度，不知情的网友还以为 Gu Chi 在全球只有肖战这一个代言人呢，只能再一次感慨肖战的国际影响力了。犹记得当年。肖战刚刚官宣 Gucci 这个代言之时 ，Gucci 的海外账号一发布，这个信息就引起了全球诸多知名人士的点赞。史上教父、奥斯卡小金人获得者、好莱坞知名女星全部现身 Gucci 评论区为其点赞。这可是 Gucci 发布其他博文时所没有的待遇，他们为谁而来不言而喻。所以，当肖战被 Gucci 如此看重，带着肖战全球铺设地广的消息在国内被大家知晓时，他的那群黑粉们直接没了声音。别的事情，黑子们还能颠倒黑白，指鹿为马，他们总不能对着 Gucci 的偏爱，硬说是肖战资源不行了。这稍微有点脑子的人都不会相信。